Pour Joël Rivière, c'est toujours la même émotion lorsqu'il s'installe au volant. Vous êtes ce qu'on appelle un privilégié. Ah oui, énorme privilégié de pouvoir entendre ce doux bruit d'un V12 Ferrari derrière le dos. Directement inspiré de la Formule 1, sa voiture est l'une des plus puissantes au monde. Vitesse de pointe, 350 km h Vous avez l'impression de monter dans un engin futuriste, de monter dans un engin hors du commun. C'est très important. Et puis, une fois que vous êtes dans cette voiture, vous avez cette odeur. Cette odeur de cuir, cette odeur de, de carbone. Les accélérations sont assez démoniaques quand même. On passe le 0 à 100 en 3 secondes 6. Très rapide et très cher. Cet ancien PDG d'une société informatique a dû débourser 675 000 euros pour sa voiture. Pour lui, c'est le rêve de toute une vie. Au départ, moi, quand j'ai vu dans les livres euh, tout petits ce genre de voiture rouge, j'ai dit, c'est ça qu'il faut avoir plus tard. Le nom de cette voiture, la Enzo, en hommage au fondateur de la marque, Enzo Ferrari, décédé en 1988. Cet ancien pilote italien a construit un mythe autour de ses voitures en moins de 60 ans. Géant de la course automobile avec ses drames et son record de victoire. Mais aussi créateur de cabriolets de luxe pour les stars de Hollywood et les puissants de ce monde. Même le pape Jean-Paul II en était fan. Comment Enzo Ferrari a-t-il bâti sa légende Comment les voitures les plus chères du monde sont-elles construites Qui sont les milliardaires et les collectionneurs prêts à tout pour ces belles italiennes Enquête au cœur de l'entreprise Ferrari. La saga Ferrari, c'est avant tout l'histoire de cet homme au destin exceptionnel, Enzo Ferrari. Il naît en 1898 à Modène, dans une Italie qui découvre les sports mécaniques. Le petit Enzo, fils de mécanicien, succombe à la passion du sport automobile et à 20 ans, il décide de devenir pilote pour gagner sa vie. Le voici au volant de sa première voiture, une Formule 1 de l'époque. Surdoué du pilotage et mécanicien hors pair, il transforme les tacos qu'on lui met entre les mains en vrais bolides et remporte plusieurs courses prestigieuses. Comme ce jour de 1924, où une comtesse italienne l'attend après la ligne d'arrivée. Tombée sous le charme du vainqueur, elle lui offre cet écusson figurant un cheval cabré. Une drôle d'histoire qui va devenir une légende. Enzo n'est plus là pour la raconter. Mais un autre homme la connaît par cœur. C'est son fils, Piero Ferrari. C'est encore un plaisir pour vous de conduire une Ferrari oui, c'est toujours un plaisir. J'en conduis depuis que j'ai 18 ans et je ne m'en lasse pas. Pierrot est vice-président de Ferrari. Le cheval cabré est l'emblème de l'entreprise fondée par son père. L'histoire du cheval, c'est une vieille histoire. Quand mon père était pilote, c'est la mère d'un as de l'aviation italienne, appelé Francesco Baracca, qui lui a offert, en guise de porte-bonheur. Francesco Baracca avait choisi le cheval cabré comme symbole de l'intrépidité. Il est mort au combat, en héros national. Mon père l'a adopté comme emblème quand il a fondé son équipe de course. Il a ajouté le fond jaune car c'est la couleur de Modène, sa ville natale. Le logo de la marque est né. Enzo Ferrari le plaque alors sur toutes les voitures qu'il engage en course. Dans les années 30, fini le pilotage, le génie de la mécanique est appelé à de plus hautes fonctions. Il dirige tout le département compétition d'un prestigieux constructeur italien, Alfa Romeo. Mais malgré les victoires, c'est la brouille. Les dirigeants d'Alfa Romeo lui reprochent son caractère arrogant, orgueilleux et autoritaire. Enzo Ferrari n'aime pas perdre et ne supporte pas les ordres, à l'image de son personnage historique préféré. Vous admirez beaucoup Napoléon, pourquoi J'ai lu beaucoup de choses sur Napoléon. C'était un très bon général. 
un mathématicien hors pair aussi. Il suffit de voir le siège de Toulon d'ailleurs. C'était aussi un bon législateur et un grand séducteur. Fini Alfa Romeo, le Napoléon de la course automobile se retrouve privé de voiture à la fin des années 30. Tout aurait pu s'arrêter là. Ce sont les coups de canon qui vont faire basculer son destin. La seconde guerre mondiale éclate, Mussolini est allié à Hitler. Dans l'Italie fasciste, Enzo Ferrari doit participer à l'effort de guerre. Il crée son propre atelier de mécanique et construit de petits moteurs d'avion. Mais en secret, l'ancien pilote dessine les plans de la voiture de course qu'il rêve de construire une fois la paix revenue. C'est chose faite en 1947. Enzo Ferrari installe une usine à son nom à Maranello, au sud de Modène. Il présente la 125S, sa première voiture. Un petit bijou qui séduit par son élégance et qui triomphe sur circuit. La voiture remporte d'étonnantes victoires à plus de 180 km h un record à l'époque. La fabrication des premières Ferrari coïncide avec la création du championnat du monde de Formule 1 au début des années 50. C'est sur les circuits de Grand Prix que la marque va se bâtir une notoriété internationale. Les pilotes sont les nouveaux aventuriers de ce monde d'après-guerre. Et les pilotes Ferrari enchaînent les victoires, comme ici au Grand Prix d'Allemagne. Mais c'est surtout le légendaire Fangio qui va attirer l'attention des médias sur Ferrari. Comme ici en 1956, lorsque Fangio devient champion du monde. Et un grand prix de plus pour le pilote qui est devenu une légende. Mais la course, ça coûte très cher. Alors Enzo Ferrari a une idée toute simple. Il décline ses engins de course en version berline et cabriolet de luxe pour les vendre à de riches passionnés qui veulent la même voiture que Fangio. L'argent récolté sert à financer la compétition. Cette idée toute simple est un authentique coup de génie, selon Francis Monsnergue, journaliste et auteur d'un livre sur l'histoire de la marque. Le nerf de Ferrari, c'était vraiment la, sa raison d'être, c'était la course, uniquement la course. Et Ferrari va se dire, si je vends des voitures que les gens vont pouvoir utiliser au quotidien, je vais avoir là une, une source de revenus formidable. Et ça marche. Le roi Léopold de Belgique, la princesse Marie-Gabrielle de Savoie, ou encore le réalisateur Roberto Rossellini. Tout le monde veut une Ferrari. On se presse à Maranello et c'est Enzo Ferrari qui remet les clés en personne. Même l'acteur et réalisateur français de la nouvelle vague Roger Vadim viendra chercher ce modèle de 1961 pour l'offrir à Brigitte Bardot. Ferrari devient très présent dans les magazines, dans les, dans les journaux. C'est un marketing vivant avec ce qu'on n'appelle pas encore le, le people. Les gens se font faire des voitures sur mesure. Tout le monde, toutes les têtes couronnées ou tous les, les grands acteurs d'Hollywood ont envie d'avoir une, une Ferrari. Et ce commerce, qui au départ n'était qu'un qu moyen de faire rentrer de l'argent pour financer l'activité course, devient une activité fondamentale chez Ferrari. Enzo Ferrari construit des modèles uniques. C'est ce qui plaît aux stars et aux puissants. Alors, il va exploiter le filon. Dans l'atelier de Maranello, les carrosseries sont assemblées une à une. Chaque moteur est coulé à la main. Résultat, seulement quelques centaines de voitures produites chaque année et une liste d'attente de deux ans environ. Fin stratège, le Napoléon de Maranello a compris qu'en limitant sa production, il créait le désir chez une élite et faisait monter les prix. Cette stratégie industrielle basée sur la rareté, c'est Enzo Ferrari qui l'a décidé dès le début et elle n'a jamais changé. Nous sommes à Maranello. Voici l'usine Ferrari aujourd'hui. Plus vraiment l'atelier des années 60. Un complexe industriel de 250 hectares, l'équivalent de 50 terrains de football. Une ville dans la ville, avec ses voitures en rodage, ses bâtiments ultra-modernes, son avenue centrale et ses rues perpendiculaires. Chacune porte le nom d'un champion du monde maison. À quelques centaines de mètres, Ferrari possède même cette piste d'essai privée pour roder ses voitures et tester ses prototypes. Tout 
ici est d'une propreté impeccable. On pourrait manger par terre s'il n'y avait pas cet énorme restaurant d'entreprise. Aujourd'hui, Ferrari emploie plus de 3000 salariés. Ils produisent les voitures les plus chères au monde avec les techniques les plus révolutionnaires. Direction cette unité de montage au cœur de l'usine. Ici, on fabrique le dernier modèle de la marque, le coupé cabriolet California. Voici l'homme qui a conçu la chaîne de montage, Cristiano Amoretti. Tu as bien fait la modification sur les phares. Oui, c'est la quatrième. Ok, la quatrième. Sous ses ordres, quelques mécanos, mais surtout une armée de robots. Cette unité d'assemblage ultra moderne a été dessinée par l'architecte français Jean Nouvel. Elle concentre toutes les dernières technologies. On utilise ces énormes mâchoires. C'est très beau à voir. Mais surtout, les mâchoires pivotent, ce qui permet de tourner la voiture. Les ouvriers peuvent alors travailler avec les bras à l'horizontale. Fini le cambouis, ce n'est plus vraiment un garage à l'ancienne. Quand les Ferrari ne tombent pas du ciel, elles sont transportées par robots. D'un côté la carrosserie, de l'autre le moteur monté sur ses roues. Les deux parties s'assemblent comme par magie, sans aucune intervention humaine. Cette ligne de montage et ce complexe sont uniques au monde. C'est une vraie révolution dans notre manière de fabriquer des voitures. Des robots et un compte à rebours. Chaque étape de la construction ne doit pas dépasser la demi-heure. L'horloge calcule l'avancement de la ligne. Et toutes les 30 minutes, c'est elle qui donne le tempo. Toutes les 30 minutes, c'est toute la chaîne de fabrication montée sur tapis roulant qui avance en même temps. Direction l'étape suivante. Les mécaniciens ne sont là que pour serrer les boulons. En revanche, tout ce qui concerne le montage du moteur, l'installation de certains accessoires, tout ce qui donne de la valeur à la voiture, ça, on continue à le faire à la main. Des petites mains pour une voiture version haute couture. Juste à côté de la chaîne de montage, un bataillon de machines à coudre et d'immenses pièces de cuir taillées au laser. À chaque découpe, de quoi habiller un tableau de bord, version grand luxe. Chaque pièce est ajustée au millimètre près. La matière, le coloris, tout a été choisi et payé d'avance. Toutes ces voitures sont personnalisées pour chacun des clients. Si on regarde celle-ci, par exemple, on va voir sa destination. Celle-ci est pour un client français. Il a choisi le rouge course pour la peinture, du cuir pour les finitions intérieures et des écussons sur les côtés. Cette voiture est différente de toutes les autres, grâce à ses options qui la rendent unique. Résultat, une voiture cousue main à 170 000 euros prix d'entrée. Et c'est loin d'être fini. Pour corser l'addition à l'autre bout de l'usine, il y a Federico Pastorelli. À chaque fois qu'un client commande une Ferrari, il passe chez lui pour choisir les options. Bienvenue, entrez dans mon atelier. C'est l'endroit où les clients peuvent personnaliser leur voiture à 100%. Choisir la forme de la calandre, la taille des jantes, la finition des sièges et même la couleur des étriers de frein. Avec Federico, tout est possible à condition d'y mettre le prix. C'est à peu près 800 euros. Juste, juste pour changer les couleurs Et pour 10 fois plus, Federico propose une option fibre de carbone, version Formule 1. Le volant, de série, il est en aluminium. Mais on peut choisir la fibre de carbone. Voilà un exemple avec ces diodes sur le volant. 
Sur la porte aussi, on peut rajouter de la fibre de carbone. L'option la plus chère, c'est la couleur de la carrosserie. Le client peut choisir parmi 16 couleurs de base. Mais on propose aussi 10 couleurs en option, inspirées de certains modèles des années 50 et 60. Et c'est cher Non, pas tant que ça, 7000 euros. En moyenne, ça fait au total 11 ou 12 000 euros d'options par voiture. 12 000 euros. Les options chez Ferrari, c'est le prix d'une petite voiture neuve chez un constructeur français. Ça aussi, c'est une option très importante, c'est l'écusson. 9 clients sur 10 le veulent. Et combien ça coûte Aux alentours de 1 000 euros. Ici, rien de gratuit. Au final, c'est une voiture à 200 000 euros en moyenne qui sera vendue. Et même à ce prix, c'est la moins chère des Ferrari. Comme au temps d'Enzo, la production est volontairement limitée. Des voitures comme celle-ci, on n'en fabrique que 16 par jour. Les clients doivent payer d'avance et patienter deux ans en moyenne sur une liste d'attente. Pour le vice-président, Piero Ferrari, pas question de déroger à cette limitation volontaire de la production instaurée par son père. Mon père disait toujours, une Ferrari doit être désirée. Elles sont construites une par une, sur mesure pour chaque client. Et ça, ça se mérite. Vous n'avez pas de stock, c'est normal Oui, c'est normal. Et en cette période de crise économique, c'est très important pour nous de ne pas avoir de stock. Pas de stock, une voiture prépayée, un carnet de commandes plein deux ans à l'avance. C'est le secret de la bonne santé de Ferrari. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008, record historique. La marque se paye même le luxe de n'avoir jamais fait la moindre publicité. Selon Jacques Seguela, le célèbre publicitaire français, c'est un cas très rare et on le doit au génie d'Enzo Ferrari. Regarde ça si ça te saute à la gueule. Bah Alors c'est l'Enzo. C'est un fils de pub parce qu'il a tout compris de la publicité non payante, car il aura, grâce à sa Formule 1 et grâce à la beauté de ses voitures, toute la presse du monde qui va lui offrir gratuitement, gratuitement sa publicité, alors que les autres constructeurs vont payer très cher pour se faire connaître. Et il va chaque fois signer de cette couleur rouge qui est, un, qui est un rouge à nul autre pareil, qui n'a rien à voir avec le rouge Saint-Laurent, qui n'a rien à voir avec le rouge de Coca-Cola, qui, qui est le rouge Ferrari, qui porte bien son nom, et que personne ne pourra jamais lui voler. Ce rouge, Enzo Ferrari l'a choisi tout simplement parce que c'était la couleur imposée aux voitures italiennes dans les compétitions internationales d'avant-guerre. Mais à la fin des années 60, les rouges gagnent moins, les ventes stagnent, et surtout les coûts de production sont exorbitants, alors que la crise économique des années 70 s'annonce. Enzo Ferrari décide alors de s'allier à Giovanni Agnelli, le patron de Fiat. Le géant automobile italien a fait fortune sur un créneau totalement différent, celui de la voiture populaire, petite et pas chère, la fameuse Fiat 500. Le mariage des extrêmes a lieu le 21 juin 1969. À 71 ans, El Comandatore, comme on le surnomme, se résout à céder 50% de l'entreprise qu'il a créée de ses propres mains. Ce jour-là, son fils Piero, à gauche sur la photo, l'accompagne. C'était un jour triste pour votre père Oui, céder la moitié de sa créature, une société qu'il avait mis tant d'énergie à construire, c'est forcément triste. Mais d'un autre côté, la production cessait d'être un problème quotidien. C'est désormais Fiat qui nommait les managers et gérait tout l'aspect industriel. Vous pensez que ça a sauvé Ferrari Bien sûr, ça a permis à l'entreprise de se développer, de se moderniser. Mon père, lui, a pu se concentrer sur ce qu'il aimait avant tout, la course automobile, et ça jusqu'à la fin de sa vie. Fini l'esprit Ferrari Pas du tout. L'alliance avec Fiat permet de traverser la crise, les chaînes de montage de Maranello se modernisent. 
et certains modèles vont même connaître une renommée inattendue. Comme cette 308, rendue célèbre par un détective moustachu. Dans la série Magnum, elle devient une vedette planétaire. Grâce à Tom Selleck, il s'est vendu plus de 308 que tous les autres modèles de la marque depuis 1947. Et pourtant, ce n'est pas totalement une Ferrari. Selon le journaliste Francis Monsnergue, c'est aussi un peu une Fiat. On peut le retrouver sur certains accessoires. Vous avez ici, par exemple, des petites manettes, euh, voilà, des, des choses comme si... ou des touches que vous pouvez retrouver euh, à plat sur les, sur les consoles. Ce sont des petits accessoires qui, qui étaient achetés euh, chez Fiat et donc euh, qui, permettaient de, qui permettaient de faire des économies. Des économies compensées par de belles trouvailles techniques, comme ces phares escamotables qui vont faire de la 308 un must chez les gens pressés. Sur l'autoroute, c'était formidable parce que les gens vous voyaient arriver dans le rétroviseur, s'ils ne se poussaient pas, vous leviez les phares et là vous deveniez le, le roi du monde. Se sentir puissant au volant d'une Ferrari, un sentiment pour lequel certains mordus sont prêts à toutes les folies. Direction le circuit du Vigeant dans la Vienne. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros rassemblements de Ferrari de l'année. Fini le style Dolce Vita aux courbes arrondies, depuis les années 80, ce sont les descendantes de la 308 qui font rêver. Lignes agressives et angles saillants, un symbole des années fric. Et la star du jour ici, c'est Joël Rivière. Rappelez-vous, c'est le propriétaire de la Enzo. Il est venu avec sa prestigieuse voiture. C'est la 288 GTO Mais pas seulement. Après, la F40 Ce passionné, ex-président d'une société informatique, s'est offert les quatre cylindrées les plus convoitées. C'est la 288 GTO. C'est la première voiture capable de dépasser 300 km h C'est ce qui a donné naissance à, à la deuxième supercar de l'histoire, qui est la F40, qui est là-bas. Ce sont des objets... Euh, Très mythique pour la marque, parce que ce sont des voitures très rares. C'est assez compliqué à voir. C'est-à-dire que, par exemple, elles ne sont pas à vendre des miennes. Et si vous voulez une GTO, bah, il va falloir que quelqu'un en vende une. Et il n'y en a plus à vendre. Des voitures d'exception à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais Joël Rivière a fait encore plus fort. Il vient d'acheter cette Formule 1. Une folie à 2,5 millions et demi d'euros. Un exemplaire unique qui a triomphé en Grand Prix avec Felipe Massa, le pilote officiel de la Scuderia Ferrari. Donc là, j'ai la chance de pouvoir euh, rouler et posséder cette voiture euh, Formule 1 depuis quelques temps. Et euh, on a l'archétype de ce qui se fait de mieux. Voilà, c'est au niveau technologie, voilà ce que ça donne avec les palettes pour les, les, palettes pour les vitesses et l'embrayage à la main. Vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi j'ai acheté cette voiture lorsque vous l'entendrez démarrer. Parce que à démarrer et à faire rouler, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus beau sur Terre en termes de, de, de bruit. Pour entendre ce bruit, il ne suffit pas d'acheter la voiture. Et ça ne supporte pas à peu près. Ah. Pour démarrer et préparer un tel concentré de technologie, il faut une équipe de 10 personnes. Des mécaniciens venus spécialement d'Italie aux frais de Joël Rivière. Prix du week-end, 40 000 euros. C'est le prix à payer pour s'offrir des sensations fortes, le temps de quelques tours de circuit. Aujourd'hui, Joël Rivière a un peu l'impression de participer à la légende Ferrari. Sur les traces de Fangio, Prost ou Schumacher. 16 titres de champion du monde des constructeurs, 209 victoires en Grand Prix, 15 titres de meilleur pilote, dont 7 pour Michael Schumacher. Un tel héritage, ça met forcément la pression. Je vais vous dire que là, on a un sentiment de bonheur de la ramener entière. Ça, c'est le premier sentiment. Ah Et oui. après ces quelques tours de piste, petit débriefing, comme dans un vrai Grand Prix. C'est comme les champions, ça Oui Ah oui, c'est look-like. C'est Canada Dry, hein. 
Ça a le goût, la saveur, mais ça n'en est pas. Mais c'est comme... La Formule 1 fait rêver, comme elle a toujours fait rêver Enzo Ferrari. Cette passion pour la course, on en trouve les traces jusque dans son restaurant préféré, situé juste en face de l'usine. L'auberge du Cavalino. Aujourd'hui, c'est toujours un restaurant, mais aussi un musée à la gloire de l'ancien pilote devenu symbole national en Italie. Ce restaurant, c'était un peu son deuxième bureau. Jusqu'à sa mort, El Comandatore a eu sa table réservée 7 jours sur 7. Pas dans la grande salle du restaurant, mais dans une arrière-salle interdite au public. Impossible d'aller voir. C'est privé. Pas besoin de négocier bien longtemps pour qu'on nous montre ce qui fait la fierté de l'établissement. Venez avec moi. C'est par là qu'il passait. Voici la salle d'Enzo Ferrari. C'est privé, personne n'a le droit de venir ici. Lui, il s'assied toujours là. Et quand il venait, il voulait toujours qu'on allume ce tableau. C'est une photo de vieille voiture de course comme au temps d'Enzo Ferrari. Alors il y avait toujours ce tableau, et puis ce tableau-là aussi. Ça c'est Enzo Ferrari pilote. Son plat préféré, c'était les gnocchi à la tomate, les tagliatelles, les choses simples. Toutes ces journées, il les passait ici. Il regardait les grands prix à la télé. Il faisait tout d'ici. Tout. C'est dans cette pièce qu'ont été signés les plus gros contrats. C'est ici aussi qu'Enzo Ferrari, qui fuyait l'agitation des circuits, a suivi à la télé la plupart des courses. Avec ses victoires et ses drames. Comme ce terrible accident de Niki Lauda au Grand Prix d'Allemagne en 1976. Ou encore six ans plus tard, la mort de Gilles Villeneuve en direct au Grand Prix de Belgique. Enzo Ferrari a perdu plusieurs pilotes. Il a aussi perdu un de ses deux fils, Dino, d'une leucémie. Brillant ingénieur, Dino était l'héritier tout désigné. Enzo ne s'en remettra pas. Après la disparition de ce fils, il ne quittera plus jamais ses lunettes noires et s'enfermera peu à peu dans le silence. Avant de mourir en 1988, à 90 ans. Depuis, la saga continue avec un nouveau président, Luca Di Montezemolo. Et le mythe n'est pas prêt de s'arrêter, d'autant que l'entreprise fait tout pour l'entretenir. Elle a créé cet atelier un peu particulier dans l'usine de Maranello. Voilà, alors on se déplace à l'atelier. Ici, Roberto Valietti rénove de vieilles carcasses confiées par des collectionneurs fortunés. Elles viennent un peu du monde entier. Cette voiture vient justement des états unis euh, la 500 TR que vous voyez, 4 cylindres, elle arrive de l'Autriche. La 250 Tour de France vient des états unis Ça coûte combien de restauration complète euh, ben, Ça dépend, mais disons que ça se stabilise autour de 250 000 euros, tout compris. Pour rénover ses voitures, Roberto Valietti dispose d'un petit trésor. Voilà. Alors, nous sommes dans, le, dans nos archives. Soigneusement conservées, des milliers de microfilms. Et là, vous voyez la fiche de montage. Et c'est un dessin qui a été conçu en 1953. Là, c'est un carnet écrit à la main par les mécaniciens de l'époque qui faisaient les révisions après les compétitions. Depuis la première 125S en 1947, les plans de chaque voiture, de chaque pièce, tout a été consigné et archivé sur ordre d'Enzo Ferrari. Boîte de vitesse, frein, etc. Donc, vous avez ces... Je ne veux pas utiliser un terme exagéré, mais c'est la Bible pour nous. C'est-à-dire, ce sont des documents précieux qui donnent l'ensemble des pièces qui composent un véhicule entier. Et sous ce que vous voyez, ce sont tous les modèles que Ferrari a construits depuis le début. Grâce à ces archives, Roberto Valietti accomplit de vrais miracles. Comme avec cette 250 coupée, unique au monde. C'est une voiture qui a été construite en 1956, qui a été exposée au salon 
de Bruxelles est vendu à cette époque-là, justement. Voilà ce que vous pouvez voir comme révision. C'est comme si la voiture sortait d'usine en 1956. Exactement ça. Aujourd'hui, ce petit bijou est estimé à 1 million de euros. Six fois plus que la dernière Ferrari neuve. Un tel engouement pour ces voitures, 50 ans après, c'est peut-être la seule chose qu'Enzo Ferrari n'avait pas prévue.